டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் லெவனுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் கொஸ்டின் ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து நம்ம ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ யூனிவர்ஸ் அதோட வேல்யூ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி நம்ம காமிக்கணும் அப்போது இதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ யூனிவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தேவை ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஒரே ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ யூனிவர்ஸுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஏ அட்ஜாயின் ஏ கண்டுபிடிச்சி போடணும் அப்படி போட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இதுக்கான விடை நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்குற ஏவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன்று இந்த டேன் எக்ஸ் தான் இடம் மாறும் இப்போ ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதோட ஏ யூனிவர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அதுக்கு தேவையானது டிட்டமினன்ட் ஏ வேணும் டிட்டமினன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் டேன் எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் எக்ஸு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்து நம்ம சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸாக மாற்றிடும் அடுத்தது நம்ம எப்போ அட்ஜாயின் டி கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயின் டி ஈக்குவல் டு இது ரெண்டையும் இடத்த மாத்திரம் அதே தான் இது ரெண்டையும் சைனை மாத்திரம் அப்போ மைனஸ் டேன் எக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடுது மைனஸ் டேன் எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் வந்துடுது அப்போ அட்ஜாயின் டி எவ்வளோ இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடுது டே ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் மாதிரியே ஆகிடுது அப்போது அடுத்தது ஸ்டெப்பு வந்து ஏ யூனிவர்ஸ் ஏ யூனிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஒன் பை டிட்டமினன்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயின் டி ஏ அட்ஜாயின் டி ஏ அப்போது ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் உள்ள மாதிரியே இது வந்துடுது அப்போ ஏ யூனிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டமினன்ட் ஏங்கிறது ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர்டு ஏ டிட்டமினன்ட் ஏவோட வேலையும் சீக்கன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸு இன்ட்டு அட்ஜாயின் டி அட்ஜாயின் டிங்கிறது ஒன்று மைனஸ் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை நம்ம எழுதிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸையும் ஏ யூனிவர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மாற்றி எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது ஆனால் ரெண்டுமே ஒன்று தான் பார்த்தாலே தெரியுது என்னென்னா இதில் முன்னாடி வந்து ஒன் பை சீக்கன்ஸ் கோயிட் இருக்குது அங்கே அது இல்லை அவ்வளோதான் அப்போது நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டியது ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ யூனிவர்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போது ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஒன்று மைனஸ் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது ஏ யூனிவர்ஸுங்கிறது ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் கிடைக்குது இப்போ ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர்டை நம்ம என்ன நிலையிடலாம் காஸ் ஸ்கொயர் நிலையிடலாம் அப்போ ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர்டை வெறும் காஸ் ஸ்கொயர்னு முன்னாடி எடுத்து எழுதிடும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரூ ஃபஸ்ட் காலம் என்ன கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸோட டேன் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் டேன் எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம அடுத்தது காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இன்ட்டு கிடைக்குது ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸை வந்து எப்படி எழுதிக்கணும்னா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் பை காஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறோம் அது மைனஸ் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸும் மைனஸ் டூ டேன் எக்ஸும் கிடைக்கும் இப்போ டூ டேன் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் கூட பார்த்துக்கலாம் அதே போல் இது டேன் எக்ஸும் டேன் எக்ஸும் டூ டேன் எக்ஸ் இது வந்து மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் பை கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கா ஸ்கொயர் எக்ஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கா ஸ்கொயர் எக்ஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஒன்று இருக்க இடத்துல கா
அதே போல இதுல இதுலயும் டூ சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதுலயும் மைனஸ் இப்போ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸால மட்டும் பண்றதுனால இதுல சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் டிவைட் பைல உள்ளது கேன்சல் ஆயிடும் பிளஸ் ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ காஸ்கோட் எக்ஸால மட்டும் இல்லை போனால் காஸ்கோட் எக்ஸ் கிடைக்குது இப்போ இந்த பையில் உள்ளது காஸ் காஸ் எக்ஸும் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அதே போல் இங்கேயும் ஸ்கொயர்டும் இந்த பையில் உள்ளதும் கேன்சல் ஆகிடுது நிச்சயம் இருக்குது பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த காஸ்கோட் எக்ஸ் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்னென்னா காஸ் டூ எக்ஸ்க்கான ஒரு ஃபார்முலா காஸ் டூ ஏ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ அதே போல் சைன் டூ ஏவுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா டூ சைன் ஏ காசி டூ சைன் ஏ காசி அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ அது மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருது அதே போல் இதில் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ அதுவும் சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிரும் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லாம் தான் மாறி இருக்குது அப்போ இருந்தாலும் அதே தான் ஃபார்முலா காஸ் டூ எக்ஸ் கிடச்சிது இப்போ இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் கொஸ்டினில் பார்த்தோம்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ யூனிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே தான் இருக்குது அப்போது மைனஸ் உள்ள இடம் தான் நமக்கு முக்கியமானது மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நம்ம இதில் காமிக்க வேண்டியது இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் சம்மில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள சம்மு ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வா